ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വിനീസ് വേൾഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഈ ചാനൽ ആരെങ്കിലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ബെൽ ബട്ടണും കൂടി എനോബിൾ ചെയ്യണേ എന്നാൽ മാത്രമേ ഞാൻ ഇടണ എല്ലാ വീഡിയോസിൻ്റെയും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഒരു റിക്വസ്റ്റഡ് റെസിപ്പിയാണ് മസാല ദോശ അതിനായിട്ട് ദോശ മാവ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് രണ്ട് വലിയ സവാള എടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് പച്ചമുളക് കുറച്ച് വേപ്പില അര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ ഉഴുന്ന് പരിപ്പ് അര ടീസ്പൂൺ പൊട്ടുകടല ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി ചോപ്പ് ചെയ്തത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി ചോപ്പ് ചെയ്തത് അഞ്ച് ഉരുളങ്കിഴങ്ങ് അത് പുഴുങ്ങി വെച്ചേക്കാണ് മാഷ് ചെയ്തെടുക്കണം പൊടിച്ചെടുക്കണം നമ്മൾ ഈ ദോശ ബാറ്റർ ഉണ്ടാക്കിയേക്കണത് മൂന്ന് ഗ്ലാസ് അരി പച്ചരി മുക്കാൽ ഗ്ലാസ് ഉഴുന്ന് കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉലുവ രണ്ട് വാളം ചോറ് ഇത്രയും ഇട്ടിട്ടാണ് ഈ ദോശ മാവ് അരച്ച് വെച്ചേക്കണത് ഇത് രാത്രി മുഴുവൻ ഇരുന്നിട്ട് പൊങ്ങി വന്നേക്കണാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ ഇട്ട ഉപ്പൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് ഇനി ഒരു പാത്രം അടപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് മസാല ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാം അതിനായിട്ട് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാൻ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ സൺഫ്ലവർ ഓയിലും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി അതിലേക്ക് കാൽ ടീസ്പൂൺ കടുക് എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അത് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അര ടീസ്പൂൺ ഉഴുന്ന് വരിപ്പ് അര ടീസ്പൂൺ പൊട്ടുകടല ഇത്രയും ഇട്ട് കൊടുത്തു ഉണക്കമുളകും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കണ്ട് കടുക് പൊട്ടി ഉഴുന്ന് വരിപ്പും പൊട്ടുകടലയൊക്കെ മൂത്ത് വന്നപ്പോൾ നമ്മൾ വേപ്പല ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് വീഡിയോ എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല പൊട്ടിത്തെറിച്ചപ്പോൾ ക്യാമറ നീങ്ങിപ്പോയി മോനായിരുന്നു ക്യാമറ എടുത്ത് അവൻ പേടിച്ച് നീങ്ങിപ്പോയതാ അതിലേക്ക് നമ്മൾ സവാള ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സവാളയുടെ കളർ ഒന്ന് മാറി വരുമ്പോൾ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കണ്ട് ഓരോ ടേബിൾ സ്പൂൺ വീതമാണ് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കണത് രണ്ട് പച്ചമുളക് നെടുകെ കീറി അതും ഇട്ട് കൊടുക്കണ്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ അര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കണ്ട് ഇതിന് അത്യാവശ്യം എരിവ് ഉണ്ടാവും എരിവ് കുറവ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക ഇതിൻ്റെ പച്ചമണമൊക്കെ ഒന്ന് പോണവരെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ മാഷ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കണ ഉരുളങ്കിഴങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് സവാളയ്ക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പിട്ടിട്ടുണ്ടായി ഉരുളങ്കിഴങ്ങ് പുഴുങ്ങിയത് ഉപ്പില്ലാതെയാണ് അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഈ ഇതൊന്നും ഉരുളങ്കിഴങ്ങിലേക്ക് മസാലയൊക്കെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപ്പും ഒക്കെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ കുറച്ച് ഒരു അര ഗ്ലാസ് അല്ലെങ്കിൽ കാ ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് ആ വെള്ളം വറ്റണവരെ നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം ഇപ്പം അതിൻ്റെ വെള്ളമൊക്കെ ഒരുവിധം വറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മളിത് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് മാറ്റി വെക്കുകയാണ് ആ സമയം നമുക്ക് ദോശ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം അതിനായിട്ട് ഒരു ഫ്രൈ പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അടുപ്പത്തേക്ക് ഫ്രൈ പാനിന് ഭയങ്കര ചൂട് പാടില്ല ചൂട് കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ഒന്ന് ഒഴിച്ച് അതിനെ ബാലൻസ് ചെയ്യണം ഒരു കയ്യിൽ നിറയെ ദോശ മാവ് എടുത്തിട്ട് അത് ഫ്രൈ പാനിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് പരത്തി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക നെയ്യ് ഇല്ലെങ്കിൽ വെളിച്ചെണ്ണയോ സൺഫ്ലവർ ഓയിലോ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക നെയ്യ് ആവുമ്പോൾ കുറച്ച് കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും ഹോട്ടലിൽ നെയ്യ് ഇട്ട് കൊടുക്കുമല്ലോ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നെയ്യ് ഇട്ട് കൊടുക്കണത് ഇനി നന്നായി ഒന്ന് മൊരിഞ്ഞു വരുമ്പോൾ നമുക്ക് മസാല വെച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി അതിനൊന്ന് ചുരുട്ടിയെടുക്കുക ശരിക്കും ഞാനിന്ന് പൈ ദോശാസ് ഉണ്ടാക്കാമെന്നാണ് വിചാരിച്ചത് അപ്പോൾ കറണ്ട് ഇല്ലാതെ ആയിപ്പോയി അതിൽ കുറച്ച് പ്രോസസ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾക്കിത് പൈ ദോശാസ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ കമൻറ്റ് ബോക്സിലൊന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യണേ ഇത് ചട്നിയുടെ കൂടെയോ തക്കാളി ചട്നിയുടെ കൂടെയോ സാമ്പാറിൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ചട്നി ഉണ്ടാക്കി കാണിക്കാൻ പറ്റില്ല കറണ്ട് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഇതെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിരുന്നു ഇതിഷ്ടമാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ താങ്ക്